好，我们现在把这个给这幅作品加上叶子。那么首先我们调一个画叶子的颜色。叶子我们是用这个花青，花青加藤黄加墨，这里面是之前还有一点剩下的，没有关系啊。花青加藤黄。加墨是画老叶子，那么还要调一个，呃，画嫩叶子的颜色。嫩叶子是这个藤黄、藤黄和三绿、藤黄、三绿，还有这个朱标。还有这个胭脂，这四四种颜色画嫩叶。好，这个是所有画叶子的颜色，我们都先把它挤出来。首先，我们这个画老叶子，可以先把它调好。这个是花青加藤黄，我们要加点水，加水，加水把它调和，调和之后我们还要加一点墨进来。来，我们要慢慢的加一点墨进来，要把它调成墨绿色，不要调的太这个太绿了。我们画这个写意的一个太绿了，它就显得没有那么雅。嗯，如果说你墨加多了，太黑了的话，可以再加点藤黄进来。嗯，现在发现它太黑了一点，我们再加一点藤黄。颜色可以慢慢调，调到你自己想要的颜色，不一定说这个颜色的色调一定要跟我一模一样，就是大家喜欢绿一点，或者是喜欢黑一点，喜欢黄一点，根据自己的喜欢去调这个颜色都可以的。好，现在调成这种墨绿色，那我是调成这种色调，墨绿色啊。调好可以放在一边备用。调好的画叶子颜色放在一边备用。好，我们来先来画这个嫩叶嫩芽。把这个嫩叶子这一块先把它画了，像这些花苞的地方啊。花苞还有这个这个每一朵花的这个这个花花的那个嫩枝干，我们先把它画上。好，画嫩叶，我们用这个三绿、藤黄、三绿和藤黄调和，再调一点这个朱标，笔尖蘸一点胭脂。先把这个小，把这个画一个花托，好，来一个嫩枝干。这个花萼。
花二画上。好，来，我们先来安排一下它的叶子。这个嫩枝干我们可以长一些啊，可以到这里来。这一条我们要接上啊。好，然后我们再看一下这个叶子，我们怎么去安排，怎么去画。这边来这里调色，好，我们先把这个嫩叶先把它画上啊，这个嫩叶也可以，叶片也可以大一些。笔上干了，我们就笔上沾一点水，之后再来调色。好，这一组叶子。来看下一组，下一组叶子又让它有一个这个叠加。那这里显得很多哈、啊，这里很密。这一块的叶子显得很多很密好，这组嫩叶子，嗯，让它很丰富。好，这里都在一堆，我们让这里跳出一组。嫩叶也是一样，中间一笔大，两边各一边一笔小。
这里来一个小的组合。好，这一组嫩叶已经很丰富了。那我们看一下这一组，这个这个花苞，它又从哪里长出来？让它在后面这个层次吧。我们先不画它，呃，这两朵花在前面，它们还在后面，所以我们要先把这两朵花的叶子，还有这一朵花的叶子都画完之后，再画这两个花苞的叶子，它是躲在后面的，所以我们先要把这个层次关系搞清楚。那我们可以勾下叶茎啊来勾下叶茎，叶茎不用勾的太深了，不要它太跳，太明显，隐隐约约有一点就可以了。好，我们来把这两朵花。这三朵花的这个嫩枝干安排一下。这个枝干基本上有点藏起来了，可以露出一点啊好，这些花托，先把这两组这一边的这个叶子先铺上，这两朵花的叶子先铺上，从这里出来。好，三个叉。这一组叶子，这里一组叶子。
这一组叶子的话，看一下我们要不要用嫩叶。应该还是不要用嫩叶，因为嫩叶要表现在这后面这个花苞上。所以我们这些叶子还是还是一样的，要用这个正常的这个叶子。好，来，我们先把这些叶子先安排。后面我们要会加一些，加一些组合。来，这边也是一样。这里会有一些这种老叶子啊，这些地方都会有一些老叶子出来。这个叶子，这个老叶子还可以，还要从这个后面。伸出一些到这个地方来，都会有。我们先安排一些地方，来，我们先开始来画一些这个老叶子，一层层的去画这个叶子，要一层层，要有这个前后的这个关系的层次去画啊。你看，我们先画这个这个这个花苞，它是最在最上面第一层，第一层，然后这两朵花在第二层。那我们先把第二层的叶子先画了。好，刚刚调的这个墨绿色啊，笔度上蘸刚刚的墨绿色，然后笔尖蘸这个浓墨，笔尖蘸这个浓墨画叶子。中间一笔大，两边各一边一笔小。好，这个是一组叶子，来蘸一点墨绿色，再蘸点浓墨这个叶子从后面有一点这种重叠的这种感觉。好了，我们来这一组叶子这里来一组，好，这个后面这里还有一组，后面这一组我们可以浅一点，浅一点，我们笔肚上稍微蘸一点水，蘸点水，然后笔尖上蘸一点墨，然后画这一组叶子。然后这边，这里面它有两，有两朵花，这后面肯定还是有很多叶子的，所以说我们这后面还是要画很多这个叶子的这种层次。这个我们就不管它是从哪里长出来的，因为我们已经看不到它里面的枝干了。但是它是在这个嫩叶后面的这个层次啊。要表现这个层次感，所以我们把这个缝里面，这个嫩叶这个缝里面把它填上，这个深色的就表示后面的叶子，让它有层次感，不要显得太单薄，显得一个空间它是透气的。我们所说的就是。呃，密不透风，疏疏可走马，就是这种意思。就是密的地方要让它很密，那我们疏的地方有跳出来的东西，我们可以让它哎都看得清清楚楚每一片叶子。
。那像这些密的地方，我们让它更密。这一块让它很密，这里面同样是啊我们要把外面这个叶子的这个层次给露出来，密的地方让它很密，然后我们有一些露出来的，还是一样，中间一笔大，两边各一边一笔小。这里露出一点点。好，这下面还有一些叶子。所以注意这个叶子的层次，前面的就是在前面，后面的就是在后面。好，我们现在可以画这一朵，这一朵花的这个，先把它的这个嫩枝干画出来。到后面我们还要去整理，最后还要去整理。好，这朵花从这里出来啊。看一下这里有要有一组叶子跳出来的
好看一下这下面一组叶子怎么整。好，这个三个叉，三个叉的这个叶子怎么长很重要。这组叶子跳出来的叶子，我们一定要把这个叶子画好看。这一组，好，这一组，我们叶子一般一片叶子都是三笔画成啊，中间一笔大，两边各一边一笔小。好，还有这一组，这一组要最大，会不会太大了一点？差不多，也不会太大。好，这是一组叶子，一组跳出来的叶子。但是这一组叶子稍微的姿态上稍微的，看一下啊，我们可以再来一组，从这后面再出来一组。后面还有，这边也是有啊。这后面的这些叶子，我们把它画淡一些，笔尖上去蘸一点水，然后再去画。沾一点水，就沾一点墨。我这里来一组。来一点淡叶。这里让它加密。好，这里叶子已经很多了啊
。那现在接下来看一下啊，我们这里可以再生出来一一组一组这个嫩叶。好，这一组我们就画成嫩叶子，一个小的组合就可以了。小的组合就只有三片叶子这朵花，同样的花，加一些花托。好，我们现在把这个后面的层次现在可以补上了。这个它现在是，现在是后面的层次。这里先来一组叶子，让它有一种遮挡的关系。前面这个花苞还在前面，后面的花苞还在后面